Вак, вак, а можно с ваком зайти? Можно с ваком. А с ваком? А с ваком. А можно с ваком? Ну а почему с ваком-то нельзя? Ну а можно с ваком. У меня целых тысяча дней. Почему я не могу зайти с ваком, которому на аккаунте уже целых тысяча дней? Ну блин, тысяча дней, ну с тысячи дней там можно же, ну да. На других проектах можно, а у вас нельзя. Почему вы такие жопошники? Ну пожалуйста, ну пустите меня с ваком, я точно с, я с читами не играл. У меня за скинченджер, и у меня за скинченджер, у нас у всех за скинченджер был бан. Да пустите, пустите. Чего вы такие душные, администрация? Говно. Все здесь говно, потому что с ваком вы не пускаете жопошники. Пустите с ваком, с ваком, с ваком, с ваком, с ваком, с ваком. Спустите с ваком, пустите. Как достали. Здравствуй, народ. На связи Хакот. Я думаю, вы видели. Ну, вы же видели. Ну, ну, вы же видели, что там творилось. И вы понимаете, что такая фигня творится регулярно, постоянно. И я уже просто устал постоянно отвечать на одни и те же вопросы по мульону просто раз. Серьезно. Это ужас. Я полагаю, что если вы зашли на, в это видео, то, возможно, у вас тоже есть свой Дискорд. У вас есть желание, чтобы чат GPT взял, забросил на свои плечи мешок с необходимостью, в котором же необходимость отвечать по миллион раз на одни и те же вопросы. Этот бот поможет вам сэкономить тонну вашего драгоценного времени. Предлагаю сразу посмотреть сначала, как бот себя проявил в моем небольшом тесте, после того, как я загрузил в него все, вот, все что я знаю, что я постоянно объясняю людям насчет вака, вот это все свои знания я загрузил в этот блокнот и попросил его протестировать ситуацию. Типа, давай он это проведем, как там вак условно, человек, я вот негодующий, что вот я, у меня типа есть вак, я хочу поиграть. Говорит, вот, ну, почему меня не пускает с ваком на аккаунте? Он такой, ой, ну ты же знаешь, что мы там бла-бла-бла-бла. Все, он снова продолжает негодяй. Почему на сервер нельзя зайти с вак блокировкой? У меня на аккаунте ваку уже полторы тысячи часов. Других блокировок не было за все время. Да и то вак был получен не за читы, а за скин -чейнджер. Лучше бы, было бы сделать так, как на других серверах. Там, например, через 365 дней... После получения вакбана уже можно заходить на сервер. Ответ просто поразительный. Ой, как вот понимаю, что у тебя много часов до авангарде, и вак-блокировка не из-за читов, а из-за скинченджера. Но на нашем сервере мы очень серьезно относимся к безопасности и честной игре. Поэтому решили и не пускать игроков с вак-блокировкой. Но не переживай, у тебя есть возможность продолжать играть честно и безопасно на других серверах. Где могут быть другие правила? Важно, чтобы ты наслаждался игрой, где бы ты не играл. Это такой стёб над этими людьми. Я просто офигел, насколько же он четко просто ответил. Это э, уровень четкости этого ответа зашкаливает. Настолько четкий, что аж глаза режет, насколько четко он ответил, понимаете? Это просто капец. Мне, короче, очень понравилось, то есть он дает просто, он так мягко просто послал Вакера сейчас в этом сообщении, я офигел от того, насколько это круто. Но я ему, правда, прописал в его характере юмор. Где? Откройтесь, откройтесь. О, вот часто подкалываешь шути. И он, короче, того так вот понял, что он, <laughs> что он взял и реально, не знаю, это случайно получилось, и именно по характеру его вот так это вышло, но ответ его меня просто поразил. Давайте я вам сразу, я в принципе думаю, что вы все люди не глупые, я не буду прям подробно вдаваться в детальные настройки, я просто вам показываю, что есть такая возможность, что есть возможность добавить в Discord чат GPT, и вы сможете наслаждаться полностью всеми его возможностями. Он сможет за вас выполнять просто 80% ответов людям вот по, по вашему какому-то проекту, какому-то бизнесу, по, неважно чему, он сможет отвечать на вопросы, отвечать грамотно. Реально он сможет грамотно отвечать. Смотрите, я еще раз вам покажу. Я загрузил в него информацию, и он уже здесь потихонечку пашет э, на наш проект за спасибо. 
И в общем, вот, что там, вот, спрашивает человек, ну что там с тестовым запуском, когда будет тестовый? Он говорит, привет, просто Филька, к сожалению, точной информации о тестовом запуске пока нет, но планируется, что он состоит. Он все максимально правильно, понимаете, объясняет. Максимально правильно. Вот, например, человек спрашивает, Хака, за кого играть, за Ардуэль или нас? У меня просто фракционный проект, у него есть две фракции, и там есть подфракции и так далее. Вот, то есть вот тон тонкие такие моменты, я это все прописал в документе со знаниями о своем проекте ему. И вот он говорит, мол, о, какая сложная задача перед тобой, обе фракции в битве за Азерот, уникальные и интересные альянс, представляет штормградцев, эльфов и дворфов под фракции моей, вот, моей фракции альянс. Орда, тролли, орки и таурена под фракции моей фракции Орда. Так что выбор за тобой. Кто-то предпочитает благородность благородство Альянса, а кто-то силу и стойкость Орды. Решай, кем хочешь стать и вперед к захвату регионов. И великим приключением у меня на сервере можно захватывать регионы. Понимаете? Человек уже дальше может спросить, а что за регионы? А что за захваты регионов? А, а что там по подробнее про фракции? А какие у них преимущества? Он все это может спросить и все это объяснит Хака сам. А если вдруг что-то он ответит неправильно, то я все равно поглядываю в этот чат, я смогу, если что, объяснить сам какие-то тонкие моменты, а потом еще в документ со знаниями это прописать, и далее уже Хака сам будет правильно отвечать на эти вопросы, понимаете, какие возможности он дает, это просто невероятно круто, это, это, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, какие возможности это предоставляет каждому владельцу любого сервера, даже если вы просто, у вас есть свой сервер по какому-то клану, вы принимаете людей в свой клан, вы можете уже расписать, какие правила у вашего клана, какие у вас обязанности в кланах, как, какая у вас структура у клана, и хака сам будет, ну или не хака, вы можете назвать его как угодно. Это я его назвал хака, потому что как вообще родилась эта идея, если уж мы так э, общаемся на эту тему условно, то где-то вот здесь вот в ядре, в высоте-высоте, мы прикольнулись, вот Электро X, это была по сути его идея, Uh, было бы прикольно, мол, если был бы какой-нибудь а-ля киберхакот, который бы сам за все это дело отвечал. Вот. Он эту идею предложил, а я, я такой сразу включился. Блин, а реально клевая идея. И я, короче, сумел найти вот этих клевых ребят из Community One, которые отлично uh, реализовали обалденные... Uh, обалденно была вот из Луиза. Она, по сути, руководит всем этим делом. Есть... Uh, а, чувачок еще один. А, его зовут... А, где? Балвалат. Балвалат. Он, по сути, главный прогер, если я правильно понял. И ребята вообще обалденно. Они просто супер здорово идут на контакт. То есть... А, то есть я какие предложения... Я сначала у меня появилась какая-то идея. Луиза сама создала свою ветку на форуме в которой дальше я могу все свои идеи описывать ребятам. И далее я, чтобы не описывал, ребята выходят на контакт, ведут общение и так далее. Сейчас, например, кран, крайняя моя идея – это добавить теги личности, чтобы можно было настраивать теги личности, и бот вел себя как, как тебе угодно. Потому что, например, сейчас у ребят по умолчанию бот настроен на чрезмерную услужливость. Он вот часто листит, часто всех хвалит. Мне лично это не нравится. Я хочу, чтобы он вел себя более естественно. И ребята задумались, они, вероятно, будут это дело тоже как-то прорабатывать и дорабатывать, улучшать. Ребята активно работают над данным ботом. Поэтому вы можете быть уверены, что это реально очень интересная тема, которая достойна вашего внимания. Я в ссылках к описанию и в, в, в закрытом комментарии оставлю все необходимые ссылки. Вы можете зайти и сами все изучить. Более подробно о том, как все настраивать, можно вот как узнать. Вот вы заходите в комьюнити One, привязываете свой дискорд, и вот здесь в док, док, нажимаете док, здесь вот это приветствие, здесь джекин старт, и вот спарк ай, все сюда нажимаете, и здесь вы можете просто, если не знаете английский, в, в браузере Chrome перевести на русский, нажать, и вы все изучаете, все читаете, все тестируете, все узнаете, как все работает, как все разворачивается, вы все здесь спокойно почитаете, и если уже после этого у вас возникли какие-то вопросы, то я человек пытливого ума, я уже давно все прям максимально досконально изучил методом тыка, я уже, в принципе, довольно уверенно в этом боте эм, 
ориентируюсь, вот после того, как вы прочитали все гайды, можете написать в комментариях к этому видео какой-то вопрос, я отвечу вам, скорее всего, потому что ваши комментарии, между прочим, это то, что продвигает мои видео, поэтому можете быть уверены, я обязательно вам отвечу, потому что это взаимовыгодно. Но сначала все-таки прочитайте, потому что все равно на это требуется время, поэтому вот, прочитайте правила, ой, точнее, все, что здесь описано, и сами прекрасно все будете понимать. А, и еще, если здесь какие-то есть картинки непонятные, вы можете или в переводчик это вбить, или зайти в чат GPT, в чат GPT и попросить его эти картинки вам перевести. Он это тоже уже умеет вроде как. Все. Самое главное теперь, смотрите, быстренько я вам пробегу все-таки, что здесь есть. Вот имя. Вы можете здесь ввести его имя, которое вам нужно. Вообще, можете тоже нажать так вот на, на перевести на русский, да, или на ваш язык. И вы сможете все это непосредственно посмотреть, потому что я здесь добавлю субтитры, скорее всего, на разных языках. И вы сможете смотреть меня на разных языках. Вау. А возможно, еще канал открою, но совсем уже другая история. Так вот, здесь давайте я верну на английский, чтобы тут ничего у нас не ломалось. Здесь вы можете указать, где вы сможете тестировать хака. То есть вы сможете отдельный чат выбрать, специально для тестов, загрузить в него ваш knowledge, то есть knowledge — это то, что у вас непосредственно тот документ, текстовый документ, который я вам уже вроде показывал, да, в начале видео, не показывал. Вот тот самый документ, в который вы загрузили все ваши знания, которые есть, и эти знания вы загружаете сюда. Не помню, говорил, что можно любые ссылки сделать, чтобы он даже вам на ссылку в чат. Но если что, вот посмотрите, посмотрите, на паузу поставьте. Можно сделать так, чтобы он вам предоставлял даже ссылки на конкретный чат у вас в Дискорде. Работает это просто. Вы заходите в свой Discord, и вот копировать ссылку нажимаете, все, копировать ссылку. И вот эту ссылку вы вставляете в ваш э, документ со знаниями, вот так. И он сможет вам отправлять в вашу, э, отправлять ссылку людям непосредственно на ваш э, Discord, э, на, на нужный вам чат. Вот, например, даже давайте, я не знаю, э, он сейчас э, сможет, не сможет. Да я думаю, вы поняли, это все работает так, зачем мне вам доказывать, если и так все это дело работает. Только время тратить. И дальше вы можете сделать те, те, значит, те чаты, которым будут слушать. То есть, если никто не ответит на вопрос игрока, ну или точнее пользователя, то он сам через определенное время, я поставил одну минуту, через определенное время он сам включится и сам ответит человеку на тот или иной вопрос. Если человек, уже по моей просьбе, кстати, раньше немножко по-другому было, но мы сделали так, чтобы он... Ну, разработчики пошли мне навстречу и сделали так, что он не будет постоянно отвечать. Он будет отвечать только если вы отвечаете на его сообщение. В итоге вы можете спокойно общаться с другим человеком, и он не будет встревать в разговор э, бессмысленно и мешать вашей беседе. Вот, он просто слушает и отвечая на его сообщение, он включится в разговор и будет с вами активно вести диалог. У меня это обсуждение проекта по битве за Zero. То есть, если кто-то напишет какой-нибудь вопрос в этом чате, то он ответит если никто на него не ответит. Как это вот здесь, вот, например, просто прямой пример. Все, он ответил. А если, смотрите, вот что-то он ответил за Орду, все, и дальше уже он включился непосредственно в сам разговор, идет уже общение, прямое общение человека с ботом. Это очень круто, это очень занимательно, я считаю. Там еще какие-то есть возможности выиграть премиум. Премиум шука здесь очень дорогая, но мне его дали бесплатно за счет того, что я каким-то образом его выиграл. Как я это сделал до конца, сам не понял. Но, короче, у моего Дискорда есть премиум. Он позволяет подключить э, модель версии 4. Где? Вот здесь, в Overview. Я могу выбрать четвертый. Четвертый гораздо умнее. Думаю, вы сами это все прекрасно знаете. Бесплатно доступен только третий, 3.5. Но все тесты, которые я вам показывал, и все, что уже вы увидели, было на версии 3.5. Я пока что четвертую версию не включал, потому что там ограничено количество сообщений. Тратить эти сообщения на тесты я посчитал, что будет неразумно. Поэтому я использовал все тесты на 3.5, и все, что вы видели, было на 3.5. Поэтому он, и он, 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 он прекрасен даже на версии 3.5, понимаете? Что будет, когда я четвертую версию подключу, я вообще мне страшно представить. Поэтому вот имейте в виду. Будьте повнимательны, какие-то там есть квесты в Дискорде создателей этого бота. Вы можете в них активно участвовать и, скорее всего, тоже сможете каким-то образом выиграть премиум. Поподробнее у них это все дело изучите сами, пожалуйста. Я плохо это понял. Здесь в Custom Prompt вы можете его дополнительно расписать личность. Отдельно от блокнота. В блокноте, в блокноте с Knowledge, вы прописываете все его знания. А в Custom Prompt вы прописываете его характер. Думаю, вы понимаете, в чем разница. Характер и знания. 
знания и характер. Все. Человек может иметь одинаковые знания, но как он будет их проецировать своей речью, как он будет их применять, зависит от его характера. Вот четкая параллель. Поэтому здесь вы прописываете в кастом промпте характер данного бота. Также есть функция if x do y. То есть, если пользователь, например, здесь спросит про маму, то вот здесь, как это говорят эти вот <соценно> создатели, то скажи им какую-нибудь шутку про маму. Здесь у нас по-другому. Я говорю, если, если пользователь спрашивает что-то про правила, то я говорю ему ответь максимально подробно про правила. Если он спросит про механики, то про проект битва за Зерод. Это уже ему уже проще, наверное, ориентироваться в кнопочку, который я в него загружал. Если спросит про ВАК, то максимально подробно объясни этому человеку, почему с ВАКом у нас играть нельзя. Если интересно подробно узнать именно мое мнение, то вот оно. Вот оно. Вот это вот мое мнение насчет, почему нельзя играть с ваком у нас в проекте. Если это вас, для вас это больная тема, почитайте и поймете, почему конкретно я против. А проект мой, поэтому я сказал, понятно? Все. Сейчас, сейчас, сейчас я вам тапочек достану. Вот, видели? Мой тапок. Это мой тапок. Я сказал, ее мое Поняли? Все. Узбогойте свое узбогаивание, я сказал. С ваком у нас играть нельзя. Нельзя. Ладно, хватит тут э, ломать язык, будем говорить грамотнее. По поводу языка. Язык доступен любой. Здесь на выбор есть только три языка. Английский, французский и русский. Но, кстати, я удивлен, что есть русские разработчики. Я вас уважаю. Но языки доступны любые абсолютно. Я составил ему кастом промпт на японском. Попросил его, чтобы он говорил всегда на японском. Вот здесь вот кастом промпт. И что произошло? Что произошло? Смотрите. Где там у нас тесты хака? Нет, нет, где ядро? Я в ядре это все сначала изучал. Вот здесь. Я ему говорю, Ник -ни -тюа, ман -ти -тю. я, я плохо знаю японский, извините, ребята. Но он ответил на японском. Точнее, я вообще не знаю японский. Но он, он ответил на японском. Конкретно, чисто он разговаривает просто на японском. Понимаете, языке. Хотя японского не предусмотрено. Но учитывая, что у него есть knowledge и prompt, то это понятно, потому что чат GPT сам по себе умеет разговаривать на любом языке. Но разработчики, по сути, сделали все для того, чтобы можно было свободно, спокойно общаться с чат GPT на любом языке. Поэтому неважно, откуда вы. Если вы в, обы вы в обычном чат GPT можете общаться с ботом на своем языке, то и здесь вы сможете общаться с ним на своем родном языке. Поэтому, думаю, субтитры будут переведены при помощи чат GPT э, здесь на огромное количество языков. Ну что же, я полагаю, что все ключевое я вам объяснил. Что тут еще есть? А, и вот эту фишку я еще не трогал. То есть, когда заходит новый человек к вам на сервер, он может сказать ему «Здорово! Я, например, Хака!» Я вам говорю, что здесь все шикарно. Вот там какие-то правила, следите за ними и так далее. И что-то тут еще, ремайндер. Что это такое? Напоминание, напоминающее сообщение какое-то, об искре какое-то. Индивидуальное сообщение при регистрации. Ну, я думаю, вы поняли. Думаю, вы поняли, ничего страшного, разберетесь. Вот это вот так, тык, нажимаете, включаете, отключаете. Здесь все абсолютно интуитивно, методом тыка. Успокойся, что за ошибка возникла. Я случайно нажал. Не нужно тут ничего ломаться. Обновляемся. В любой непонятной ситуации нужно просто перезагрузить что угодно. Компьютер, программу и все будет работать. Отключись. Я пока что ничего не написал. Все работаешь. Все работает. Все. Соответственно, наверное, на этом будет наше видео подходить к концу. Оно было немножко эмоциональное. Потому что вообще я обычно говорю гораздо спокойнее. Но здесь, знаете... Вы, во-первых, думаю, понимаете, насколько я рад, рад тому, что больше мне не нужно отвечать на неприятные мне вопросы, неприятные не только потому, что сама по себе тема, но бредовая, это нужно каким быть эгоистом, чтобы не понимать, почему с ваком не пускают. Да, хотя, наверное, люди просто продолжают читерить или еще что-то делать, ну ладно, это мы опять затрагиваем старую тему, но и просто, в принципе, насколько сколько на это уходит времени. Сколько на это уходит времени, постоянно твоего времени, которое у тебя ограничено, максимум лет 100, наверное, большинство людей будет жить на данный момент. И вы тратите просто, по сути, годы за всю свою жизнь на то, чтобы отвечать на одни и те же вопросы. Понимаете, какой это кошмар? Но благодаря этому творению я теперь могу тратить свое время на гораздо более эффективно, более важные для меня дела. И теперь вы можете делать так же. 
Все. На этом все. Всем, 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 кто смотрел, а комментируйте обязательно. Подписываться, наверное, не надо. Вряд ли, если вам не интересна тема игры, то вам вряд ли будет интересно. Я хочу, чтобы у меня была живая аудитория. Поэтому, если вам не интересен, не интересно то, чем я занимаюсь, чем я занимаюсь, можете зайти на канал посмотреть. Если вам это не интересно, не подписывайтесь. Потому что я хочу живую аудиторию. Если вам это интересно, подписывайтесь. Думаю, мы с вами еще пообщаемся. Вот. И все. Всем, всем, всем огромное спасибо за ваше внимание. Комментируйте, что у вас есть какие-то вопросы. И желаю бессмертия вам и вашим близким. Всего вам доброго.